Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. So, alhamdulillah uh, bersyukur kehadiran Allah. Kita dapat berkumpul sama-sama hari ini dalam sesi build your business. So, hari ini saya akan share uh, pengalaman saya, perjalanan saya macam mana daripada mula terbuka hati dan sekarang ni sebagai full time agent di Prudential lah. Okey, sebelum tu boleh saya tahu siapa yang first time datang? Boleh boleh angkat tangan. Okey. Um, your first step is not easy actually. Bukan senang untuk kita decide untuk datang malam ni kan. Ha, sebab Ramai kat luar sana Yang nampak opportunity Yang dapat opportunity Berapa ramai kita ajak Tapi Tak sanggup pun spend masa Untuk datang Just dengar je eh, Then you dengar You faham Then mungkin you akan Melangkah Ataupun you dengar Then Mungkin you decide Tak nak buat Then it's okay Cuma Berapa ramai yang bagi peluang Pada diri dia Pada hari ni Untuk dengar macam mana bisnes insurans ni boleh bantu kita Untuk generate income and Capai apa impian ni lah Alright So sedikit tentang diri saya Nama saya Syaiful Ibrahim bin Sasudin Asal Sepang Selangor Ada yang dari Sepang ke? Ha? KLAI ni Okay uh, Umur 26 tahun Pendidikan uh, MRSN Kuala Kubu Baru Dan saya melanjutkan pelajaran ke Foundation Intec UITM Dan pergi uh, melanjutkan pelajaran ke University of Adelaide, Australia Dalam Bachelor of Commerce Accounting uh, Graduate pada 2013 Dan terus join Prudential sebagai full time agent Achievement PWP Qualifier 2013-2014, 2015 Dan Uh, Star Cruise Qualifier, Pocket Qualifier Dan tahun ni Aspiring Unit Manager So ini sedikit background Tadi saya So macam mana saya daripada Fresh Graduate And saya decide untuk buat bisnes ni Berapa ramai yang baru tadi Fresh Graduate? Ada tak? Ada, satu, dua Tiga Empat, bang Alright. So mungkin Mungkin jalan yang sama Ataupun mungkin you pilih jalan berbeza It's okay It's your choice Cuma hari ni saya nak share macam mana uh, Perjalanan saya Boleh jumpa this business And macam mana Kenapa saya pilih business ni Alright Okay bagaimana saya bermula So saya uh, Lebih suka untuk share macam mana Experience saya masa belajar dekat Australia dulu Membuatkan saya minat kepada bisnes Alright The past is where you learn the lesson The future is where you apply the lesson Don't give up in the middle So, perjalanan hidup kita ni I believe Allah aturkan secara jantiknya Ada purpose So, you datang sini pun ada sebabnya Kita tak tahu Kita tahu the future You kerja, mungkin you dah kerja 10 tahun You, you kerja 10 tahun Ada sebab dia Sebab Allah dah susun dah jalan tu Yang terbaik untuk kita Cuma yang depan ni Macam mana Alright. So The future is where You apply the lesson Apa yang kita belajar sebelum ni Mungkin kita boleh grab New opportunity in the future Gunakan network kita Gunakan apa yang kita ada Sumber-sumber kita untuk kita guna Pada masa akan datang Okay, ni antara yang Tak, ni saya ni, ni dulu Tak kena macam Ozzy sikit kan <laughs> Okay, so ini uh, one day event Kita panggil Malaysian Carnival masa kaya delete dulu Dia uh, one day event then saya Saya, saya ambil satu uh, Kita panggil macam stall lah So one day event untuk promote Malaysian Carnival uh, Malaysian culture kat sana Band food semua Dan saya ambil satu stall Untuk jual cendol Itu cendol ni yang hijau ni Mana dapat kat sana ni? Buat sendiri 
Betul Buat sendiri daripada tepung Daripada Lepas tu letak warna hijau tu Letak kapur Tekan ha. Betul Okay Then You, you cari apa uh, uh, Dia nak jadikan ketuk-ketuk kan Kita kena tekan dalam pengukus tu Pengukus kan ada bulu, bulu, uh, Lubang-lubang kan Then you kena tekan You kena tekan Then jadi macam tu Sebab kat sana Tak ada jual ni Tak ada jual Alright, ok, kenapa saya nak share benda ni This is just one day event Satu hari je Stall dia saja, Stall dia saja kosong Untuk dapat tapak tu Satu ribu, satu ribu dolar Dia open, satu ribu dolar Sebab ada dua je stall air So, satu ribu dolar You sebagai student Nak ambil that stall Then, saya Sebab, uh, kita selalu buat cendol ni Ha, kita selalu buat Then I believe uh, Sebelum tu pun Kita tengok ada senior yang jual lah Orang beratur Dia masa tahun ni saya senior So tak, junior memang tak berani nak buat lah So Saya tengok ada peluang Then saya book that stall Satu ribu dolar Stall kosong Okay Kita tahu berapa untung Ada ada siapa boleh Boleh guess tak Berapa untung bersih Hari tu RM2,000 Bersih So collection dalam RM5,500 Sebab dia punya kos uh, Stall saja RM1,000 uh, Kos uh, barang-barang dalam RM1,000 Lepas tu uh, saya bayar kawan-kawan saya RM1,000 lah uh, So untung bersih RM2,000 Satu hari RM2,000 Malaysia ringgit berapa? Masa tu RM3,16 So dalam RM6,000 In one day So nampak? Kat situ saya belajar Macam mana bisnes sebenarnya Boleh bagi you reward Yang luar biasa Walaupun dia datang dengan risk Sepatutnya Bisnes ni Stall ni Ataupun uh, Jual cendol ni Sepatutnya saya share dengan 5 ke 6 orang macam tu lah Tapi lala semua tarik diri Dia tahu sebab apa? Bang Boleh tegur bang Kenapa Sepatutnya 6 orang Tiba-tiba saya seorang eh? Tak Bukan Sebab Fokus Masa tu kata hujan Hari tu So kalau masuk Setiap orang masa tu Kena masuk dalam 800 dolar lah 500 ke 800 dolar Untuk check in lah Jadi Jadi share partner kan Tapi fokus hujan So Tak apa Saya kata tak apa Kalau korang tak nak Korang tak nak join Korang kerja lah aku Aku bayar kau eh, So tolong Budak-budak rumah Tolong 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 Dan saya bagi Saya bagi orang Seorang 200 dolar So Then ini antara Yang terawal experience bisnes saya Alright Pernah tak? Ada sesiapa pernah buat Bisnes macam ni? Pernah try One day event Carnival Selalu banyak kan Dekat EU kan Tapi kecil kan selalu Yang ni sebab Kenapa, kenapa banyak untung? Nampak ni? Satu Satu Air yang kita beli dekat kedai tu Dekat, dekat pasar tu Jual kat sana 4 dolar kalau convert Malaysia ringgit berapa? 12 ringgit Agak-agak ada tak Malaysia nak beli? Tak beli, Malaysia pergi beli kat belakang Eh Imran, uh, ni 2 dolar boleh tak? 2 dolar Okey, okay, Melayu duduk belakang Tapi sebelum tu korang tolong beratur Tolong beratur, sebab nanti bila diorang beratur panjang yang lain bolo Agak tu korang beli kat belakang Betul, so kita pun faham lah kan Tapi memang kita punya target market masa tu Memang untuk Australian punya Uh, ni customer Alright Okay habis kat situ uh, Yang ni apa? Saya pernah tengok Sekali lately ni banyak kat isu pasal ni Ni cherry Yang ni cherry packing Foundation line Foundation line nampak ni Kalau cherry tu jatuh sini Ni ikut Ikut besar cherry tu lah Size dia Alright so uh, Saya ada experience Petik cherry Lepas tu sort cherry Lepas tu Bawa orang pergi farm Ajar dia yang mana cherry yang crunchy Yang mana yang masam So ada experience tu lah Alright Okay Cuma saya nak Saya nak tekan dengan pasal Cherry ni kan Saya pergi farm ni Saya pergi min, Pergi farm And cakap Saya minta kerja tau Saya pergi farm Cakap saya nak minta kerja Dan saya dapat Saya dapat kerja kat farm tu pick, Picking Saya kena petik cherry lah Masa tu panas Sama break Sama dalam 37, 38 tu normal 
Kalau 40, 41, 42 Dia tak bagi kerja So panas kan So tu final year saya Bila dah seminggu, dua minggu dah kerja Panas kan, tak tahan Saya cakap dengan, dengan yang bos tu Bos, saya ni final year saya tak ada experience packing lah Nanti saya tak boleh nak cerita kat saya punya kawan-kawan kat sana Boleh tak saya nak masuk shed Sebab dalam ni sejuk orang baik Saya pakai sweater lagi So boleh tak saya nak masuk shed Saya nak experience lah Dia dia bagi Dia bagi masuk shed Masuk shed maksudnya untuk packing lah Oh sedap lah Dia pada panas panas Eh pak duduk Tapi pening ni nampak ni Dia masukkan cherry tu Cherry tu jalan Oh kena cari cepat-cepat Yang mana buruk Yang mana Yang mana kecil Yang mana yang tak ikut spek lah So dalam dalam production line ni ada dalam <coughs> nearly 15 people lah 15 orang. Saya masuk seorang Melayu. Dalam masa 2 ke 3 minggu macam tu, setengah Melayu je. <laughs> Betul. Ha, ada salah seorang kawan saya kat sini pun saya yang bawa dia. Oi kau tak ada kerja cuma join aku sini. So <laughs> Eh, sekarang pun dia buat insurans business ah, Alright So Dekat situ ah, Cherry ni lah Then malam saya kerja <coughs> Delivery pizza Kat sini Pizza delivery kat sana tak pakai Motor Dia pakai kereta So pakai kereta sendiri Pakai kereta sendiri Delivery pizza Cuma Kos kereta tu macam petrol tu Covered by tips lah Dia orang suka bagi tips So pakai kereta pun tak rasa lah Sebab dia bagi, bagi tips Okay Cuma apa yang saya nak highlight kat sini saya kerja dua ni Sama break last saya Saya kerja dua ni Daripada pukul 4 Saya keluar uh, Sebab kena sampai farm pukul 6 Sampai farm pukul 6 uh, Dia dalam sejam sengah Farm tu daripada daripada rumah ha. So Keluar pukul 4 sengah Dia tu Masuk kerja farm Kerja picking lah ha. Balik pukul 3 Pukul 3 Pukul 5 saya akan start kerja ni pula Sampai pukul 12 Pukul 12 Balik Waktu berempat, bangun balik ah, Itu kerja saya Sebab Last summer break Adalah masa untuk saya kumpul duit Kawan saya dia buat macam saya ke? Ah, okay So, ramai yang follow Tapi dia orang Dia orang tak kerja Dia orang dah berhenti tak Kerja pizza Sebab apa? Sebab dia orang tak tahan Sebab Yelah Bayangkan pukul empat bangun Tidur pukul dua belas Lepas tu pukul empat bangun lagi So, macam tu Tapi Unik dia Dia tengok berapa Saya boleh earn sehari masa tu Dua ratus tujuh puluh Dolar tau Per day Which is Satu hari RM830 Satu hari Setiap hari Dalam masa Itu saya punya last summer break 30 hari RM830 So nampak Macam mana Dekat sana Sebab tu orang berebut-rebut Nak pergi sana Kita tengok tak Dekat Facebook Kena tipu semua kan ha. Sebab memang betul Memang betul Yang kat sana memang boleh buat duit Okay Cuma bila kita ada experience Earning dekat RM1,000 sehari So, RM830 sehari Sebulan berapa? Dekat RM25,000 Sebulan So, itu buatkan saya Terfikir Eh, kalau boleh boleh Dapat duit banyak ni Aku decide Untuk Dapat financial freedom Fasa umur aku RM35 So, start buat calculation So, Financial freedom Mau masuk financial freedom Bang Bebas hutang Kak boleh Boleh share sikit Siapa nama? Atira Atira ha. Apa masuk Financial freedom Bagi you lah Tanpa hutang Tanpa hutang Okay tak betul tak salah Kan Dia atas sendiri Bagi saya Financial freedom is when You can live Macam mana you nak Tanpa you terpaksa bekerja And you boleh buat apa yang suka Kalau you suka kerja, you, you kerja lah Tapi you tak terikat dengan kerja you untuk hidup Alright. So by umur 35 saya target Saya nak achieve saya punya financial freedom Macam mana? Apa apa saya punya target? Saya punya target kena ada 1 million cash Masa umur 35 tahun So 1 million cash ni Letak dekat tabung haji Bagi 6% return boleh dapat setahun RM60,000 Betul? So RM60,000 Saya ada passive income RM5,000 sebulan Itu target saya masa tu Sebab apa? Sebab Saya saya dah rasa Macam mana Dapat RM800 satu hari Okey. Tapi 
25 masa tu umur saya 23 Ada lagi berapa tahun? Tinggal 12 tahun 12 tahun So ada 12 tahun untuk saya dapat Saya punya target So 12 tahun untuk dapat 1 juta Berapa saya perlu simpan sebulan? Setahun 83,000 Sebulan 6,900 7,000 So saya kena save 7,000 sebulan untuk dapat apa yang saya target ni Betul tak? Coming back to reality Bila saya balik Income fresh graduate agak-agak berapa? Ha? Berapa paling banyak sekali boleh pergi? 3,000 2,000 sengah 3,000 Tadi kena simpan berapa? 7,000 Simpan 7,000 Bukannya income 7,000 So agak-agak Masuk akal lah Tak masuk akal kan Lepas tu Increment Boleh control lah Tak boleh 10% 5% Maybe tak ada increment So Makan gaji Is not an option for me Sebab apa? Sebab Saya pernah ada experience Uish, Kalau jual cendol Satu hari boleh dapat apa? 6,000 So saya saya start plan saya punya life dengan saya cross this option and saya go for business. Okay, so apa orang kat sini yang memang dia ada passion untuk business? Ada tak? Ada. Pernah buat business? Tak pernah, tapi tak ada peminat lah. Yang lain? Bang ada bang? Kurang. Kurang lah. Ha, tapi ini cerita saya, cerita you memang mungkin beza. Alright, so saya pun pilih buat bisnes Sebab apa? Saya nak dapat apa yang saya target Alright, ni cerita betul eh Ini saya tak reka-reka Ini perjalanan saya dalam bisnes ni So, saya uh, Bila saya dah kerja sana Saya ada bawa balik capital sikit And saya nak buka Ni antara bisnes saya nak buka Saya memang uh, Felix fikir Saya tak pernah pun Hantar resume Tak pernah saya tak pernah hantar resume Sebab saya sebelum balik tu Saya dah decide untuk Buat bisnes Tapi saya tak Saya tak jumpa lah Bisnes insurance lagi So sebab saya dah ada plan Daripada sana Nak buka Tarika Ini dengan arwah Abang saya Okay So So Yang first ni Siapa pernah dengar ni Tarika Little Cliff Pernah dengar Famous gak kan Quite famous kan Ya English Modern Islamic kan Licensing saja, license saja 80,000. Hmm. Sebab apa? Sebab dia dah ada nama. Tapi bagusnya bila dah ada nama, kalau you buat, you dah dapatlah semua sistem dia, semua buku-buku semua kan, dah set in place kan. So, tapi risiko dia apa? Risiko dia modal yang besar. So kalau tak jadi macam mana? Lepas tu, you boleh control lah kalau tiba-tiba ada Kompetitor yang lagi besar, lagi bagus Buka terdekat kat sebelah Selalu tengok lah Shell dengan Petronas sebelah-sebelah Kan? Nanti kalau you buka terdekat, tiba-tiba sebelah tu lagi power punya terdekat Sebab istana punya bangunan kan? You tak boleh control Tapi you, you dah dam Berapa? 120,000 And second option saya ni nampak ni ha, Ni memang betul kambing saya ni Betul So Okay masa saya kat sana Ayah saya uh, Dia Dia nak bela kambing lah Dia nak bela kambing And tiba-tiba dia dapat kambing Lima ekor Daripada kawan dia Dia dia, dia call saya Okay uh, Ada kawan bagi kambing ni uh, Tapi kambing tu Ayah letak dalam Kandang uh, Reban ayam Sebab Kawan dia bagi je kambing tu Kandang ni tak ada lagi So saya pun hantar balik Hantar, hantar duit balik Malaysia Uh, buat kandang uh, Kandang kecil lah Masa tu kos dalam RM15,000 Saya hantar balik RM15,000 uh, Buat kandang Untuk Capacity 10 ke 15 ekor lah Tapi Tapi daripada situ Saya Start lah Research pasal Business kambing ni kan Sebab uh, Tahu dia punya sakit Semua kan Oh not bad juga Then Antara Business yang saya suka Business ni lah uh, Tapi kalau nak jadi 10 ekor boleh lah 20,000 Tapi kita kan nak start 10 ekor Nak makan apa So Paling busuk-busuk Capital masa tu kena ada 100,000 100,000 Tapi Risiko dia apa? Sakit lah Sebab ada 
Ada juga yang dah dah bela 50 ekor, 60 ekor tiba-tiba sakit. Oh, kosong. Tapi modal you kat mana? Modal you kat kandang tu. Kan betul tak? Modal kita dekat kandang tu tengok kandang tu. 100,000 aku buat kandang ni kan. Tapi kambing tak ada. So you kena cari lagi modal nak masukkan kambing. So dua option ni actually saya memang tengah work on it lah masa tu. Dia ni dengan arwah abang saya So, yang kambing ni Kecil-kecilan still ada sampai sekarang lah Saya tak jadi buat besar Cuma, along the way tu Arwah abang saya meninggal Arwah abang saya meninggal So uh, Tak jadilah Buat bisnes ni Then, uh, dia ambil polisi dengan Cousin saya lah Introducer saya, Kak Zita So Then, kita orang start communicate lah Start communicate Dari situ, saya try pergi Platform yang macam ni Saya datang platform macam ni Saya dengar, masa tu mentor kita, Cik Aziz yang bagi Dan saya tertarik Tertarik dengan dia cakap apa? Dia cakap Dia, dia cakap tentang bisnes Takaful Alright, so Apa kelebihan bisnes Takaful ni? Tak tahu lagi kan? Sekejap lagi saya share So bang, kalau abang kat tempat saya masa tu kan Antara tiga-tiga bisnes ni abang pilih mana? Besar juga Besar juga eh? Ha, ni ada Kalau abang agak-agak lah Kambing kot, abang suka kambing eh? Suka tenakan eh? Suka tenakan eh? Ha ni? Tak? Tak tahu Okay So Saya decide untuk buat Prudential Based Center Takaful Saya so, join this business Sebab apa? Sekejap lagi saya cerita Sebab Capital RM100,000 ni Kalau saya buat business Takaful ni Kalau saya bagi duit dekat diri saya Sebulan RM2,000 Setahun RM24,000 Nearly 5 years Saya boleh tahan Dengan capital saja. So untung semua saya tak usik Then saya decide untuk buat bisnes ni Sebab bisnes ni modal sangat rendah Okay So nak tahu Kenapa saya buat sebab Yang ni Prof. Diraja Ungku Aziz yang cakap oh, Sekarang telah muncul satu perniagaan alam baru Yang canggih Yang tidak menggunakan modal Tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda Iaitu dalam industri Insurance Takaful Tengok dia kata apa tidak menggunakan modal Dan mendapat keuntungan Berlipat kali ganda So, modal yang sangat minimum Kalau compare dengan Dua bisnes yang saya cakap tadi okay. Sebab apa takaful? Pasaran yang luas Semua orang boleh ambil takaful Anak ke? Ayah, baby Emak Nenek pun ambil takaful sekarang okay. Alright, so semua Kalau kalau kata buat bisnes tudung kalau buat bisnes tudung Boleh jual kat lelaki ke? Perempuan je kan? So kalau kalau kita buat bisnes Pomet bang Perempuan beli ke pomet? Lelaki je So nampak tak? So bisnes takaful You boleh jual kat semua orang Kesedaran masyarakat yang tinggi Jadi saya tunjuk macam mana uh, Modal yang kecil, risiko rendah Pendapatan yang konsisten Bonus yang konsisten Boleh diwarisi Dapat membantu masyarakat So, kita buat bisnes takaful ni Sebenarnya Kita bantu masyarakat So that dia tak tercebak dalam Masalah financial Okay Pasaran yang luas Apa? Okay, sekarang ni Kita boleh tengok awareness dekat Orang kat luar sana sangat tinggi Sebab apa? Ni tengok tak? Uh, siapa baca soal kabar baru ni? Ada baca? Charge hospital Dijangka naik 50% So Ni antara benda-benda yang out of control Yang orang terpaksa terima Betul tak? That's why Kita buat business takaful ni Kita offer Solution Ni masalah dia Masalah dia Perubatan yang tinggi Kos perubatan yang tinggi So Dia create demand tak? So orang nak Medical card Orang nak cover kos rawatan Orang tak nak terbeban Then kat situ kita offer solution Itu takaful Kita ada medical card, kita ada hibah Untuk yang nak cover pendapatan dia 
Okey. Income. Apa yang uniknya income takaful? Okey. Kita punya income 6 tahun. Okey, 6 tahun eh. So ini antara keunikan bisnes takaful yang buatkan saya join this business lah. Okey, income 6 tahun. Contoh kat sini 2016. NB ni maksudnya new business Business baru So 2016 kita buat business baru New business 2017 Oh ni silap sikit eh Ni sepatutnya 2016 17, 18, 19, 20 Sekejap okay, Okay, tak apa Saya skip yang tu Jadi saya explain semula Alright So, dari segi Pendapatan komisen Komisen kita Purata caruman bulanan Contoh Okay, ni contoh Kita dapat tadi 6 tahun Betul tak? So, contohnya Purata caruman bulanan Katalah orang tu mencarum RM150 RM150 So jumlah komisen 25% bersamaan 150 darat 25% sama juga 37 ringgit 50 sen untuk satu orang klien. Alright, so kita ambil contoh. Ah uh, yang sign up sebulan 10 orang. So potensi income sebulan pertama 370 darat 10 375. Okey. Selepas tahun 307 okey so 375 ringgit kan sebulan okey so ni sebulan kalau setahun 375 ringgit darab dengan 12 bulan so kita ada potential income 4500 setahun okey yang ni siapa yang tak clear clear tak tak clear okey yang ni mungkin lebih clear alright so ambil contoh tadi premium 150 commission 25% So, komisen dia RM37.50 Ok So, 10 orang klien So, total komisen RM375 Ok, Kak faham tak yang tu? Yang part tu faham eh? So, bulan pertama Kita buat 10 orang klien So, RM375 Betul? Bulan, bulan kedua kita cari lagi 375 orang klien Eh, 300, kita dapat lagi 375 ringgit Sebab kita dapat new 10 orang lagi klien Okey Tapi yang ni, nampak yang ni? Yang ni tetap ada sebab apa? Klien kita bulan lepas tu tetap bayar Okey, nampak tak? Sebab komisen kita 6 tahun Tiap-tiap bulan dia bayar, kita dapat komisen lagi Selepas tu, kita buat lagi new Cari lagi 10 orang dapat 375 Yang ni Yang Februari punya still bayar Yang Januari punya still bayar Alright, nampak? So kat sini jelas sikit kan So total komisen ada RM1,125 So bulan April Contoh bulan keempat Kita buat lagi RM375 untuk 10 orang Dan yang lain ni still bayar Dan ada RM1,500 So nampak tak bang? Jelas tak? Nampak tak macam mana kita tambah klien Kita naik gaji Income kita naik Kita bukannya Kita cari 10 orang klien ni untuk bulan ni je Bulan depan dah kosong balik Kita cari lagi 10 Lepas tu kosong balik tak. Right. Nampak unit ni Alright so sama berterusan So kalau kita continue Selama 12 bulan You ada potential untuk naik 4, 4 Sampai 4,500 setahun Okay Contoh so, 2016 4500 betul. 2017 yang tahun lepas 2016 punya akan tambah dengan 2017 punya yang menjadikan 9000 sebulan. Baik. Right. So, kenaikan income adalah 4000 setengah setahun. Alright. Siapa yang tak faham ni? Faham faham. So, kita katalah tahun ni kita buat sampai Disember Tahun depan Januari kita start Dengan apa yang kita dah buat RM4,500 Then naik income Alright Okay Ada apa soalan? Ni abang ni? 
Nama siapa? Adib. Adib. Alright. Okay. Untuk bonus pula. So untuk bonus kita ada tiga lapis. Contoh bonus 2016 kita akan bagi masa 2018. So, bonus 2017 Kita akan bagi masa 2019 Tapi masa 2019 ni Bonus yang 2016 pun Still dapat juga So, you dapat 2 kali bonus Masa 2018 You dapat bonus untuk 3-3 tahun Okay, nampak? So, untuk bonus So, kalau commission tadi berapa? 6 6 tahun Betul tak? Tiap-tiap bulan 6 tahun So, bonus 3 tahun Alright dalam masa sama uh, Dalam bisnes ni Kita ada peluang untuk Bukan sekadar jadi agent saja Tapi kita boleh jadi Agency manager So ini career pass Career pass selepas agent Kita akan promote ke unit manager 1 Dan kemudian unit manager 2 Agency manager Dan senior agency manager So as, Bila you promote ke manager You akan jaga you punya group Alright Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa yang tak clear? Kat clear tak? Clear? Ya? Yeah. Okey, so tadi tu peluang Nampak peluang? Sebab income naik, dia boleh dapat in, dia boleh dapat income So Dekat sini, dia pun ada peluang tu Macam mana kita boleh gunakan untuk kita punya retirement Cuba tengok ni the, the earlier you start your retirement saving The easier you accumulate your wealth As your saving have plenty of time To earn interest for you Okay, lagi cepat kita start Kita punya saving untuk retirement plan Lagi banyak masa untuk kita growkan dia Okay, nampak? So, ini peluang kita Siapa sekarang dekat uh, Yang kat sini 25 ni tadi eh oh, ni bang kat mana umur berapa sama 25 ha, tu cantik lah ok so kalau dah 23 kalau katalah umur dah pergi ke 35 nampak you dah rugi 10 tahun untuk income you untuk, in, untuk you punya saving tadi grow so age 45 dan lagi lambat lagi sikit lah masa untuk you sampai dekat retire Okay That's why Kita offer dekat sini Daripada based on commission structure tadi Peluang Okay So sekarang uh, Semua Yang datang dah bekerja kat tadi Bang dah bekerja? Intern ah, Okay dah ada income lah betul tak? Yang ni? Sama Okay Tengok sini So Dekat sini Kita advise you You kerja, you ada salary, betul? Then you terpaksa tanggung family Dalam masa yang sama Buat business takaful You dapat income, commission Then letak dalam ni untuk retirement fund Okay Apa guna? Macam mana nak guna retirement fund ni? Then you boleh invest dekat unit trust Ataupun property Next level, business and stock Okay So hari ni saya nak tunjuk sikit macam mana uh, Untuk guna flow macam ni uh, Antara salah satu medium yang kita boleh guna adalah Unit trust lah ASB Okay Akak faham tak? Eh, ni Tak faham? Tak faham? Akak dah bekerja? Dah bekerja Okay Sekarang ni kita dapat gaji kan? You kerja you ada gaji betul tak? Gaji you uh, Akan tanggung komitmen bulanan Rumah, kereta betul? Dan ada lebihan tak? Lebihan. Lebihan masuk untuk saving Untuk future, betul? Okey. Dalam sama, kalau lah you ada Satu lagi peluang untuk tambah income Contoh commission tadi Then masuk, purely Masuk saving untuk retirement plan Best tak? Yeah. Katalah kita ambil contoh seribu So ada another seribu untuk masuk dalam ni You plan for retirement plan Retirement plan, bagus tak? Alright. So kat situ, baru you boleh gunakan Untuk invest Dekat unit trust Beli property Business Okay 
So nampak Sebenarnya kita semua ada peluang Cuma tak ramai yang grab Sebab tak ramai nampak jalan tu Okay Saya tunjuk contoh Opportunity Millionaire Berapa ramai yang believe dia boleh jadi millionaire? Pernah terfikir tak? Pernah terfikir? Tak? Tak pernah? Tak pernah terfikir? Tak, tak pernah eh? Bang? Tak pernah? Okey Kadang-kadang kita tak pernah sebab kita tak nampak jalan Dan ni saya nak tunjukkan satu simple step Macam mana You boleh jadi millionaire Dalam masa sama You tak pakai pun duit gaji you Baik eh, saya tunjuk eh Okay ASB Siapa, siapa tahu semua tahu ASB? Tahu bang ASB? Tahu tak? ASB Okay ASB eh Katalah you ada RM200,000 Letak dalam ASB Dapat dividen 7% After 24 years Akan ada RM1 juta Simple lah nampak? Simple kan? So Tadi agak-agak boleh tak jadi jutawan? Boleh kan? Sebab nampak simple lah Abang sekarang umur apa? 26 26 lagi 24 tahun Umur apa? 50 Betul tak? So 50 Ada 1 juta Okey tak bang? So Dah nampak kan? Dah nampak Okey Cuma macam ni cara dia nak dapat 1 juta tu Ada tak 200 ribu? Ada bang? Tak ada Boleh tak kita dapat kan? Abang rasa macam mana? Ada idea? Kena buat bisnes Buat bisnes Lain ada idea? Tak ada Okey eh Saya tu contoh Ini yang tadi tu Yang saya tunjuk tu RM200,000 7% Selama 24 tahun Nampak ni? Akan ada RM1 juta So RM200,000 ni tak boleh upset Letak je dalam ASB ni Okey Yang ni Adalah ASB loan ASB loan So RM200,000 punya ASB loan Berapa harga sebulan? RM1,000 Okay So kita Katalah buat loan RM200,000 ni Then masuk dalam ASB macam tadi So biarkan dia Sampai 24 tahun Dapat tak jadi sejuta? Jadi sejuta kan? Okay Sekarang ni So kita kena bayar bulan-bulan berapa? RM1,000 Kepada bank So nampak ni Komitmen RM1,000 kalau you boleh bayar seribu tiap bulan kepada bank Then you boleh dapatlah sejuta tu Betul tak? Okay. Tengok eh Bulan pertama 375 kan? 10 orang yang pertama Lepas tu you tambah lagi 10 orang 10 orang yang kedua You dapat 750 Lepas tu you tambah lagi 10 orang You dapat 1125 So 30 orang You akan dapat 1125 Boleh tak bayar seribu tadi? Okay. So, you bayar pakai komisen Bayar pakai komisen Duit gaji you usik tak? So, you buat benda ni Nanti, boleh dapat tak? Sejuta lepas 24 tahun Bagus tak? So, sekarang ni Abang, abang rasa boleh tak jadi milenial? Boleh kan? Nampak cara dia kan? Okay. So, nampak? Tapi macam mana kita kalau kita nak cepatkan sikit Daripada 24 tahun, katalah kita nak buat less than 20 years Boleh tak? Boleh tak kak? Boleh Nanti Mana yang ada husband uh, Husband kan Ambil untuk wife Buat lagi Buat lagi satu set Katalah yang ni kan Okay ni 1125 Okay Then You buat lagi Bila dapat 3000 commission Eh 2000 commission Then you buat lah Untuk pasangan you pula So dia ada 2 SB loan 200,000 200,000 Then you boleh Dapat 1 million Faster So sekarang ni daripada you tak ada idea untuk dapat 1 juta Sekarang ni you boleh dapat tak you rasa? So, itu beza sebenarnya Orang tak dapat sebab bukan sebab dia tak nak Dia nak tapi sebab apa? Sebab dia tak cari peluang tu dia, dia, Dan dia tak nampak jalan So kat sini kita bantu kawan-kawan kita semua And agent-agent untuk grab peluang ni Okay So itu antara Itu antara-antara Peluang yang kita boleh dapat daripada Bisnes ni okay, Tapi you tak boleh ambil dividen Ini kalau tiap tahun dapat dividen je ambil Lepas tu asal tak milenial-milenial ni Kan? Memang lah Sebab you kena accumulate dalam tu Alright. So dalam masa yang sama bisnes kita Kita ada bagi trip and incentive 
So ada target You kejar target You dapat reward Yang ni Contoh ni Macbook Air Yang ni kita pergi Stakus eh, Naik Stakus 3 hari 2 malam Pergi Langkawi Daripada Singapura Pergi Langkawi Pergi Phuket Yang ni dekat Phuket Yang ni dekat Langkawi lah So Kita kejar target Dalam sama Kita dapat reward So nampak tadi pasal ASB tu Millionaire Tidak ada kecil tetapi Memberi impak yang besar dalam hidup kita Cuma ramai orang tak, Takut untuk membuat tindakan yang kecil tu Sedangkan ke, Tindakan yang kecil boleh bagi impak yang sangat besar pada hidup tu Alright Kenapa MG? Okay, kalau dia nampak peluang Macam mana boleh bantu kita Then kenapa Moomin Group? Sebab Moomin Group kita ada banyak cawangan Kita antara uh, Antara agensi yang terbesar lah Dekat Malaysia ni Mokmin Group So kita ada seluruh Malaysia Kita tengok Klang, Kota Baru, Kuantan, Johor Baru, Kuala Tengganu, Ipoh, Seberang Jaya Sungai Petani, Kota Tinggi, Tanah Merah So Dekat mana-mana okay, Kita ada 21 branch Kalau you pergi mana katalah you pergi Melaka Then you boleh buat kerja dekat Melaka You boleh singgah office, you boleh guna office. Nampak? So, itu itu bagusnya sebab kita ada Network yang besar Okay, ini antara antara leaders kita Dekat Moomin Group Yang ni, Charum Salikin Yang ni, Solehan Yang ni, Haji Aziz Yang ni, Haji Muzaffar So, ini ni Tawad 2013 lah So, antara leader-leader hebat dekat MG lah Alright, yang ni kita punya National Award uh, 2016 hari tu Ini kita punya Agency Manager, J. Aziz Dapat Top Recruiter Alright Okay So, kalau you join Apa yang you dapat? Apa yang kita boleh bantu you? Dekat sini kita boleh bantu Dari segi Development Program Mentor and Protege Kita akan sediakan Sistem latihan kelas yang komprehensif AFT, IT So, lepas ni siapa-siapa yang rasa nak join our class Boleh register And Kita ada coaching, monitoring Kita akan sediakan support system Kita ajar, kita akan ajar you tentang teknik-teknik Macam mana nak close case Macam mana untuk present Macam mana kita nak bagi awareness dekat orang Okay dalam masa yang sama kita sediakan business platform supaya that kita buat as a group. Okey, tengok ni. Ah ini call calling, kita call nombor-nombor, kita call sekali. Yang ni booth. Ah yang ni direct approach. Ha, ah, ha. Jadi pergi sekolah-sekolah buat approach. Sampai sengit buat approach ni. <laughs> so yang ni booth lah. Ya, yeah, ini. Alright. Okey, yang ni family day outing. So kita tak ada bukannya buat business je. Kita still ada buat uh, bonding, family day and outing lah. Alright. So kenapa mula kenapa kita kena mulakan sekarang? Sebab apa yang saya cerita tadi, awal tadi itulah jal, itulah cerita saya. So sekarang ni adalah cerita you all semua. Apakah tindakan kita? Kita sekarang adalah hasil tindakan kita 5 tahun lepas Dan mana yang dah bekerja lama Kita sekarang adalah hasil tindakan kita 5 tahun lepas You decide nak kerja tempat tu Dan sekarang Ke mana kita 5 tahun akan datang 5 tahun yang lepas dah lepas 5 tahun akan datang Kita nak kekal dekat tempat yang sama Ataupun Kita nak kehidupan yang Lebih baik So It's all about choices Kita sediakan peluang Kita sediakan uh, platform Kalau you nak join Then sama-sama join buat business So that kita sama-sama boleh capai impian kita Alright, itu saja daripada saya uh, Selepas ni Siapa yang rasa-rasa dia nak Join our, our class Then boleh register Ya game sih kita akan akan edakan borang lah. Guys, kita saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.